வணக்கம் நான் டாக்டர் ஸ்ரீதர் மெடிக்கல் கேஸ்ட்ரோன்ட்ராலஜிஸ்ட் ஜெம் ஹாஸ்பிட்டல் கோயம்புத்தூர் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் ஃபேட்டி லிவர் இந்த டாப்பிக்கை பதிவு பண்ணுறதுக்கு முக்கியமாக ரெண்டு காரணங்கள் நிறைய பயம் இந்த வார்த்தையை சுற்றி இருக்குது கேஷுவலாக பண்ணுற ஒரு ஒரு ஸ்கேன் டெஸ்ட்டில் வந்த ஒரு ஃபேட்டி லிவரை பார்த்துட்டு ரொம்ப பயந்து போய் நம்ம லிவர் ஏதோ பெருசாக பாதிச்சிருச்சு அப்படின்னு பயந்து வந்து நம்மளை சந்திக்கிற பேஷண்ட்ஸ் இப்போ கூடிகிட்டே போகிறாங்க ஸோ அந்த நோக்கத்தில் ஒரு தெளிவுபடுத்தணுங்கிற நோக்கத்தில் தான் இந்த பதிவோட ஆரம்பமே ஆரம்பிச்சுது ஃபேட்டி லிவர் பற்றி பார்க்குறக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்துட்டு லிவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு உறுப்புங்கிறது லிவர் வந்துட்டு நம்மளை நினைக்கிற மாதிரி ஒரு மஞ்ச காமாலையை சரி பண்ணுற உறுப்பு அது வந்து ஒரு தனியாக எங்கேயோ ஒரு ஓரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறது ரொம்ப தப்பு லிவர் வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு அற்புதமான உறுப்பு அதாவது சிந்தட்டிக் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்கிரீட்ரி ஃபங்க்ஷன் அதாவது உற்பத்தி திறன் கழிவு திறன் ரெண்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான உறுப்பு வந்துட்டு லிவர் உற்பத்தி திறன்னு சொல்கிறது வந்துட்டு புரத சத்து ஆல்புமென் சில ரத்தம் உரையிற தன்மைகள் மாறக்கூடிய பொருட்கள் இதை விட முக்கியமாக நம்மளோட பித்த நீர் உருவாக்கம் பித்த நீர் உருவாக்கங்கிறதே வந்துட்டு நம்ம உடம்போட டைஜஷனுக்கு நம்ம குடலில் வரக்கூடிய எல்லா கொழுப்பு சத்தும் டைஜஸ்டாக இருக்கும் ஒரு ஒரு உறுப்பும் டைஜஸ்ட் ஆகக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து தான் இந்த பித்த நீர் இதை உருவாக்குறதும் லிவர் தான் இந்த பித்த நீர் வந்து கால் பிளாடரில் சேர்ந்து நம்ம உணவு சாப்பிடும்போது தேவைப்படும் போதெல்லாம் அதை பம்ப் பண்ணி வெளியே வந்து ஃபுட்டு கூட மிக்ஸ் ஆகும்போது தான் இந்த டைஜஸ்டிவ் ப்ராசஸ்ஸே கிக் ஸ்டார்ட் ஆகுது இறைப்பை தாண்டி உணவு வந்துட்டு சிறுகுடலுக்கு போகும்போது ஃபஸ்ட்டு நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கிறது வந்து இந்த உணவு வந்து பித்த நீர் கூட கலந்து கணையத்திலேருந்து வர ஜூசஸ் ஃபேட் டைஜஷனுக்கு தேவைப்படுற ஜூசஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஹோல் ப்ராசஸ் வந்து இந்த ரெண்டு உறுப்புகள் சார்ந்து தான் இருக்குது இப்போ இந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான உறுப்பு ஏன் வந்து கொழுப்பு அங்கே போய் சேருது இது ஏன் போய் மற்ற உறுப்பில் போய் சேர்ற மாதிரி சேராம லிவருக்கு இருக்கிற கொழுப்பை நம்ம இவ்வளவு ஏன் போக்கஸ் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டா லிவர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி உற்பத்தி திறன் கழிவு இது எல்லாத்தையும் மீறி சில பொருட்களை சேகரிச்சு வச்சுக்கும் நம்ம ஒரு பேங்க் பேலன்ஸ் மாதிரி நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டோட எல்லா டைஜஸ்டிவ் கெப்பாசிட்டியும் அதாவது சத்துக்களா மாறி ஃபர்ஸ்ட் போகக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ரிசர்வாயர் நம்ம லிவர் இது வந்துட்டு நான் கொழுப்பு புரதம் சுகர் அப்படின்னு பிரித்து பார்க்காம எல்லா சத்துக்களும் அங்கே போய் சேரத்தான் செய்யுது நம்ம உடம்பை எடுத்துக்குவோமே நம்ம சா நம்ம சாப்பிட்ற ரெண்டு இட்லிக்கு பதிலாக பத்து இட்லியை சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் இதே கேள்வி தான் இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட்டு எல்லாமே போய் லிவரில் ஸ்டோர் ஆகும்போது அது கன்வர்ஷன் ஆகிற இடம் தான் ஃபேட் எல்லாத்துக்குமே ஒரு சதவீதம் இருக்குது இவ்வளோ பர்சன்டேஜுக்கு மேலே நம்ம சாப்பிட்ற எக்ஸஸ் ஃபுட் அண்ட் கேலரிஸ் எல்லாமே லிவரில் போயிட்டு ஃபேட்டாக ஸ்டோர் ஆகிறது தான் இந்த வியாதியோட மெயின் காரணம் இந்த கத்தி படத்தில் விஜய் சொல்லியிருப்பார் நம்ம சாப்பிட்ற எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒரு இட்லியும் மற்றவங்களுக்கு சேர வேண்டியதுன்னு அப்படின்னு அப்படி கணக்கு படி பார்த்தா நம்ம ஃபேட்டி லிவராக இருக்கிற ஒரு ஒருத்தரும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக சாப்பிட்ட சாப்பாடோட ஒரு பிரதிபலிப்பு தான் இந்த ஃபேட்டி லிவர் இது காமனாக சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் பட் ஃபேட்டி லிவருங்கிறது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி சாப்பிட்றதுனால மட்டும் வர்றது கிடையாது இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தில் இதே மாதிரி ஃபேட்டி லிவர் வருது அதுக்கான காரணம் ஆல்கஹால் மது அருந்துதல் இது வந்து ஆல்கஹாலிக் ஃபேட்டி லிவர் அப்படின்னு ஒரு தனி கேட்டகரியாக பிரிச்சிருவோம் ஆல்கஹாலுங்கிற ஒரு பொருளே நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அப்படியே சந்தோஷமாக ஜாலியாக இருக்கிறது டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கிற ஒரு போதை பொருள் மட்டும் கிடையாது இட் இஸ் அ ஜீரோ கேலரி சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம சாப்பிட்ற ஆல்கஹாலுங்கிறதுக்கும் கேலரி உண்டு பட் அதுக்கு வந்து சத்து கிடையாது அது ஒரு பெட்ரோல் டீசல் மாதிரியான ஒரு ஃபியூவல் டைரக்ட் ஃபியூவல் பொட்டென்ஷியலே இல்லாமல் நேராக கேலரி போய் ஒரு நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ இல்லாமல் நேராக போய் லிவரில் உட்காரும் இது உட்காரது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து சில அமிலங்களையும் ட்ரிகர் பண்ணி விட்டுரும் அப்படி ட்ரிகர் ஆகி வர்றது தான் வந்துட்டு மேற்கொண்டு லிவரை பாதிச்சு சில டைம் வந்து லிவர் ஃபெயிலியரில் கூட கொண்டு போய் விட்டுரும் அது ஆல்கஹாலிக் லிவர் டிசீஸ் நம்ம அந்த டாபிக்குள்ளே போகலை இந்த ஃபேட்டி லிவர் உங்களுக்கு ஆல்கஹால் இல்லாத ஃபேட்டி லிவர் நான் ஆல்கஹாலிக் ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸ் பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம் இந்த கேட்டகரைசேஷன் முக்கியம் குடிச்சிட்டு இருக்கிறவங்க நான் என்னமோ நல்லா சாப்பிட்றேன் எனக்கு உடம்புல
டயபெட்டிஸ் இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க உங்க பரம்பரையில எத்தனை பேருக்கு டயபெட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னு யோசிச்சு பாருங்க உங்க தாத்தா பாட்டி எத்தனை வயசுல சுகர் வந்துச்சுன்னு யோசிச்சு பாருங்க இது எல்லாமே சீக்கிரம் சீக்கிரம் இப்ப நடக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு உங்களுக்கு இருக்கா யோசிச்சு பாருங்க இது ஏன் நடக்குதுன்னு நல்லா கவனிச்சு பார்த்தா இதோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பதில் சொல்லும் இந்தியால இந்தியா வந்து டயபெட்டிக் கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படிமாங்க இது ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இதுக்கு அடுத்த டேட்டா நான் சொல்றேன் முப்பது பர்சன்ட் மக்கள் இந்தியாவில் வந்து ஃபேட்டி லிவர்னால கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ இந்த ரூம்ல உங்க ஒரு வீட்டில் இருக்கிறல பத்து பேர்னா இதுல மூணு பேர் ஏற்கனவே ஃபேட்டி லிவர் இருப்பாங்க நான் வயசு வித்தியாசமே பார்க்காம சொல்றேன் அது குழந்தைங்கள்ல இருந்து வயசானவங்களுக்குள்ள குண்டா இருக்காங்க ஒல்லியா இருக்காங்கிற விஷயமே இல்லாம முப்பது பர்சன்ட் இந்தியன்ஸ் ஃபேட்டி லிவர் இருக்கு இது ஒரு அப்ரூவ்டு சயின்டிபிக் டேட்டா இது ஒரு அலாமிங்கான ஃபீச்சர் ஏன்னா முப்பது பர்சன்ட் மக்களுக்கு இது ஃபேட்டி லிவர் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா ஒரு யங் ஏஜில் உங்க வீட்டில் இருக்கிற பையனோ பொண்ணோ ஃபேட்டி லிவர்னு ஒரு பிரச்சனை ஆரம்பிச்சதுன்னா இது பத்து இருபது வருஷம் கழிச்சு இது ஒரு லிவர் டிசீஸாக மாறக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கிற விஷயம் சாதாரண ஒரு ஃபேட்டி லிவர் வந்து லிவர் டிசீஸாக மாறி சில டைம் லிவர் ஃபெயிலியர் வரைக்கும் போகக்கூடிய ஒரே சுச்சுவேஷன் இருக்கு இது அலாமிங் ரேட் ஏன் சொல்றேன்னா இந்தியா வந்து நம்ம வந்து அமெரிக்கா ஜப்பான் இந்த மாதிரி வெளிநாடுகளை பார்த்து பார்த்து நம்ம எக்கானமி நம்ம சயின்ஸ் நம்ம இண்டஸ்ட்ரி நம்மளோட பொருளாதாரம் உயர்ற மாதிரி வியாதியும் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவு முறை நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலும் வெஸ்டர்னைஸ் ஆகி நம்மளோட ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸுங்கிற இந்தியாவில் காமனாக இல்லாத ஒரு டிசீஸ் வந்து நம்ம எக்கானமி இம்ப்ரூவ் ஆகிற மாதிரி இந்த மாதிரி டிசீஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு வருது இது எல்லாமே லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய டைம் வந்து நம்மளுக்கு வியாதி ரொம்ப முத்தி போய் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தால் தான் அது வியாதின்னு அர்த்தம் கிடையாது நமக்கு உள்ளே இருக்கிற ஹெல்த்தி லைஃபுக்கும் அன்ஹெல்த்தி லைஃபுக்கும் இருக்கிற மார்க்கர்ஸ் எல்லாம் தான் இந்த லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ் இதில் சுகர் உட்பட எல்லா விஷயங்களும் பொருந்தும் இதில் முக்கியமாக நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு வேர்டு இருக்கு இதுக்கு பேர் மெட்டபாலிக் சின்ட்ரோம் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ உங்கள் வீட்டை சுற்றி பாருங்கள் இப்போ உங்கள் இதில் யாரெல்லாம் கொஞ்சம் பருமனாக இருக்கிறாங்கன்னு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் அவங்கள கொஞ்சம் கிட்ட போய் பாருங்க அப்படியே ஷர்ட் காலர் லைட்டா தூக்கி விட்டு இங்க அவங்க கழுத்து ஏதாவது கருப்பா இருக்கான்னு பாருங்க அப்படியே திரும்பி போய் அவங்க முதுகு பகுதி கிட்ட எவ்வளவு ஃபேட் இருக்குன்னு கவனிச்சு பாருங்க ரெண்டு அவங்க சில டைம் படுத்திருக்கும் போதோ எப்பா சும்மா உங்க வீட்டுல இருக்கிற தாத்தாவோ பாட்டியோ பையன் உட்பட சொல்றது வயிற்று பகுதியை சுத்தி இருக்கிற கொழுப்பு எவ்வளவு இருக்குன்னு கேஷுவலா பாருங்க அது இங்க ஜாஸ்தியா இருக்கா பின்னாடி ஜாஸ்தியா இருக்கா கை காலில் ஜாஸ்தியா இருக்காங்க சும்மா கவனிங்க இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு காமனாலிட்டி ஒரே ஃபேக்டர் இதுக்கு பேர் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது ஆண் பெண் அந்த பேதமெல்லாம் இல்லாமல் குண்டு ஒல்லி அப்படிங்கிற பேதமெல்லாம் இல்லாமல் இந்த ஃபேக்டர் வேலை செய்யும் அப்படி என்னென்னா இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா என்ன டாக்டர் அப்படின்னு கேட்டால் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இன்சுலின் உங்கள் உடம்புல சுரக்குது ஆனால் அது வேலை செய்ய மாட்டேங்குது இமேஜின் உங்ககிட்ட வந்து கோடி ரூபா கொடுத்துட்றேன் ஆனால் செலவு பண்ணக்கூடாது வாங்கக்கூடாது எதையும் வாங்கக்கூடாது எதையும் செலவு பண்ணக்கூடாது சும்மா வச்சுக்கலாம் அது வேலை செய்யாத பொருள் மாதிரி நம்ம டிமானிட்டைசேஷன் ஆன பணம் மாதிரி அப்படி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த பகுதி ஏன் சொல்ல வரேன்னு கேட்டா இன்சுலின் எப்போ அதிகமாக உற்பத்தி ஆகி வேலையும் செய்யாம போகுதோ இதுக்கு பேர் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் உடல் பருமன வட மோசமான ஒரு பிரச்சனை இந்த விஷயத்த நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலன்னா இந்த ஹோல் பதிவு புரியாது ஏன்னா இந்த பதிவு ஏன் சொல்றேன்னா நம்மளோட ஃபேட்டி லிவர்னா என்னன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம எதை மாத்தணும்னு நினைக்கிறது வந்து இது மருந்து மாத்திரையிலையோ சர்ஜரியிலையோ இதோட ட்ரிக் கிடையாது இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறதான் இந்த ஃபேட்டி லிவரோட ட்ரீட்மெண்ட்டே ஸோ இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் பத்தி உங்க எல்லாத்துக்குமே ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் புரியும் எப்போ நம்ம உடம்புல இன்சுலின் அதிகமா உற்பத்தி ஆகி நம்மளுக்கு வேலை செய்யாம போகுது அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சில பேருக்கு சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு இது வரலாம் பிசிஓடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சினைப்பையில் இருக்கிற முட்டைகள் அதிகமாக சுரக்கிறதுனால இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் வரலாம் சில பேர் மருந்து பொருட்கள் சில சில கீமோதெரப்பி ட்ரக்ஸ் சில ஸ்டீராய்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் எடுக்கிறதுல இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு சைடு எஃபெக்டாக வந்து நிற்கலாம் பட் நார்மல் அடல்ட் என்ன உங்களை போல நார்மல் அடல்ட் வீட்டில் இருக்கி
இது வந்து இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸோட ப்ரைம் மார்க்கர் இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம சாப்பிட்ற ஒரு ஒரு பொருள்லேயும் வந்து குளுக்கோஸ் இருக்கும் கார்போஹைட்ரேட் இருக்கும் இதுக்காக நம்ம சாப்பிட்ற பொருளுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்சுலின் வந்து கணையத்தில் சுரக்குது இந்த கணையத்தில் சுரக்கிற இன்சுலின் வந்து சம்டைம்ஸ் இன் ரொம்ப சுகரி ஃபுட் ரொம்ப ஹை கார்போஹைட்ரேட் ஃபுட் என்ன கார்போஹைட்ரேட் இல்லை மாவு பொருட்கள் இந்த மாவு பொருட்கள் அதிகமாக இருக்குது சுகர் லெவல் இருக்கிற ஜாஸ்தியாக இருக்கிற ஃபுட்டெல்லாம் எடுக்கும்போது இந்த இன்சுலின் உற்பத்தி ஜாஸ்தி ஆகும் சில பேருக்கு நம்ம சாப்பிட்ற குவான்டிட்டி நான் சும்மா கம்மியாக தாங்க சாப்பிடுவேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் வீட்டுக்கு போயிட்டு பக்கத்தில் காஃபி போட்டு நாலு ஸ்பூன் சுகரை போட்டுவாங்க ஸோ இமேஜின் ஒரு கப்பு காஃபியில் மூணு சுகர் போட்டால் அதோட கேலரி கவுண்ட் எவ்வளோ அதில் சுகர் கண்டென்ட் எவ்வளோ சுகர் இல்லாமல் சாப்பிடும்போது என்ன ஆகும் இது ரெண்டையுமே நம்ம ஸ்டடி பண்ணி பார்ப்போம் இந்த என்னை சுற்றி இருக்கிற கிராஃபில் நீங்களே பாருங்கள் இது வந்து சுகர் போட்டு குடிக்கிற காஃபியோட ஒரு கிராஃப் நம்ம சாப்பிட்டு முடித்த உடனே காஃபி குடிச்சு முடித்த உடனே இந்த சுகர் எவ்வளோ ஸ்பைக் ஆகுதுன்னு கவனிங்க சுகர் ஸ்பைக் ஆகுதுனாவே இன்சுலினும் ஸ்பைக் ஆகுது இதுதான் ஃபஸ்ட் விஷயம் இது இவ்வளோ ஸ்பைக் ஆகிறது விஷயம் கிடையாது இது ஸ்பைக் ஆகிட்டு அவ்வளோ இன்சுலின் உற்பத்தி ஆகும்போது சுகரை டக்குன்னு கிராஷ் ஆக்கிடும் இது வந்து ஒரு விஷய சைக்கிள் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ தான் காஃபி குடித்தோம் டயர்டாக இருக்குது இன்னொரு காஃபி குடி இன்னொரு ஸ்நாக்ஸை சாப்பிடு இன்னொரு போண்டாவை சாப்பிடு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நடக்கிற விஷயத்த பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு சுகர் ஏற்கனவே ஹையாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் நடக்கிற இத்தனை பயோகெமிக்கல் விஷயமும் நம்ம பாடிக்குள்ளே நடந்துட்டுருக்கு நீங்கள் கேஷுவலாக ஆஃபீஸில் உட்காந்து பேசும்போது செல்ஃபோன் நோண்டும் போது நடக்கிற விஷயங்கள் இதெல்லாம் அப்படியே பேரலாம் எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு பிளாக் காஃபி குடிக்கிறீங்க இதில் சுகரே கிடையாது இல்லை ஒரு மோர் குடிக்கிறீங்க அதுலேயும் சுகரே கிடையாது குடிச்சதுக்கப்புறம் இன்சுலினை நீங்களே பாருங்கள் இதில் வந்து ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு எதுவுமே இல்லாமல் பேலன்ஸ்டாக இருக்கிற ஒரு நம்ம மனநில மாதிரி ஒரு சாலமே இல்லாத ஒரு ஒரு தண்ணி மாதிரி ஸ்டெடியாக இருக்கிற சுகர் லெவலில் இன்சுலின் ஸ்பைக் இருக்காது ஸோ இன்சுலின் ஸ்பைக் இல்லை சுகர் ஸ்பைக் இல்லைன்னாவே மெட்டபாலிக் பேராமீட்டர் நம்மளுக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் மெட்டபாலிக் பேராமீட்டர்னால் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற அந்த அமிலங்கள் லெவல்லாம் கரெக்டாக சீராக வேலை செய்யுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த கண்டிஷனுக்கே வருவோம் சுகர் நம்ம கண்டினியூஸாக சுகரி ஃபுட்டு எக்ஸஸ் கேலரி எடுத்துகிட்டே இருக்கும் இன்சுலினும் கூடிக்கிட்டே போகுது ஒரு டைமுக்கு மேலே என்ன ஆகும் நம்ம பாடி வந்து அடாப்ட் ஆகிடும் நீ என்ன வேணால் சாப்பிடு நான் இன்சுலின் எனக்கு இத்தனை வேண்டாம் அவர் வந்து ஸ்ட்ரைக்கு போயிடுவார் அந்த ஸ்ட்ரைக் பேர் தான் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது சும்மா இருக்காது இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்த ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கும் நடக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்துருச்சுனாவே உங்களோட சாப்பிட்ற கேலரியும் நம்ம டெபாசிட் ஆகிற சத்துகளும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கொழுப்புகளாக அங்கங்கே போய் டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இது வந்து ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயமாக மாறி ஹார்ட் மூளை லிவர் கிட்னி ரத்த குழாய் ரத்த குழாய்க்கு உள்ளே இருக்கிறது எங்கெல்லாம் இருக்குது இப்போ வெளியே இருக்கிற கொழுப்பெல்லாம் ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம தொப்பையில் இருக்கிறதுலையும் நம்ம ஒரு உடம்புக்கு வெளியே இருக்கிறதுல இருக்கிறதுல கொழுப்பு வேற பட் வயிற்றை சுற்றி மெட்டபாலிக்காக உள்ள இருக்கிற ஃபேட் கிரிட்டிக்கல் ஆர்கன்ஸில் இருக்கிற ஃபேட் டெபாசிஷன்ங்கிறது இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸோட பெரிய ஹால்மார்க் இதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் நம்மளால் ஒரு இன்ச் நம்ம இந்தியா ஹெல்த்தி இந்தியான்னு சொல்லவே முடியாது இது குண்டு ஒல்லிங்கிறத மீறி திஸ் இஸ் இட் வில் பிகம் இட் வில் எக்ஸ்ப்ளோர்ட் லைக் அ பிக் டிசீஸ் பேண்டமிக் நம்ம கோவிடை பார்த்து எப்படி பயந்தமோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பேண்டமிக் தான் ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸ் அண்ட் ஒபிசிட்டி அண்ட் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு மருத்துவ ரீதியாக பார்த்தா இது தப்பு நம்ம இது ஒரு உளவியல் ரீதியாகவும் சைக்கலாஜிக்கலாகவும் சோசியலாஜிக்கலாகவும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு கண்ணோட்டத்தில் இருக்கும் கேஷுவலாக போகக்கூடிய சூப்பர் மார்க்கெட்டில் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் காஸ்ட்லியாகவும் பத்து ரூபாய்க்கு ஜங்க் கிடைக்கிற உலகத்தில் தான் இப்போ நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் ஸோ என்ன நம்ம சாப்பிட்றோங்கிறத நீங்கள் கவனமாக பார்க்கணும் இத்தனை பேசிட்டோம் இவ்வளோ இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது ரொம்ப பயப்படுத்திட்டோம்னு நினைக்காதீங்க இது வந்து ஒரு தெளிவுக்கான ஒரு எஃபர்ட் செகண்ட் பார்ட் டாக்டர் எனக்கு ஒரு தடவையும் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தா தான் எனக்கு ஃபேட்டி லிவர் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியுமா எனக்கு இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குமான்னு தெரியுமான்னு கேட்டால் தேவையே இல்லை நம்ம எல்லாரும் போய் பிளட் டெஸ்ட்டும் ஸ்கேனும் பண்ணிவிட்டு ஊரே போய் நிற்க வேண்டிய பயமும் கிடையாது அவசியமும் கிடையாது ஆனால் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு சில சிம்டம்ஸ் இருக்கான்னு கவனிங்க எனக்கு சாப்பிட்டாலும் ஃ
ஒரு ஆஃப்டர் ஸ்லீப் ஆஃப்டர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் யூஆர் ஏர்லி ஹவர்ஸ் இன் த மார்னிங் காலையில் உங்கள் ப்ரொடக்டிவ் டைம் ஆஃப் த டே உங்களுக்கு ஃபெட்டிக் இருக்குது டயர்ட்னஸ் இருக்குது ஒன்றுக்கு நாலு காஃபி குடித்தா தான் என் நாளே ஓடும்னு நினச்சிங்கன்னா யூ ப்ளீஸ் நீட் டு பே அட்டென்ஷன் டு யுவர் மெட்டபாலிக் ஹெல்த் அண்ட் யுவர் கட் ஹெல்த் இதை நம்ம முக்கியமாக பதிவு பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயம் ஜாண்டிஸோ வலியோ ஃபேட்டி லிவருக்கு சிம்டம்ஸ் கிடையாது 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 எனக்கு ஜாண்டிஸ் இல்லை அதனால் என் லிவர் நல்லா இருக்குது எனக்கு வலி இல்லை எனக்கு லிவர் நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னால் இது மிகப்பெரிய போய் உங்களை நீங்களே ஏமாத்திக்கிற ஒரு விஷயம் முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாளைக்கு தீட்டில் ஷெட்யூல் போட்டு இதில் வச்சிருக்கேன் இந்த விவரம் தானா என் மூலம் தானா நான் உனக்கு தர்றது இம்ப்ரமேஷன் இம்ப்ரமேஷன் இஸ் வெல்த் உங்கள் பேர் என்னங்க